வணக்கம் வேந்தரின் பதினோரு மணி செய்திகளுக்காக வர்ணியா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சூரியனில் ஆய்வு செய்யும் ஆதித்ய எல்டோர் விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தகவல் கர்நாடக பேரவைத் தலைவருக்கு அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் நேரில் ஆஜராக நான்கு வாரம் அவகாசம் அளிக்க கோரிக்கை மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்த காவிரி நீர் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி இளம் பச்சை நிற பட்டாடையில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் முதலமைச்சர் பழனிசாமி வருகையொட்டி பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு சூரியனில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் ஆதித்ய எல்டோர் மிஷின் என்ற செயற்கைக்கோள் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு ஜி எஸ் எல் வி வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதாக கூறினார் சந்திராயன் டூ விண்கலம் நிலவின் தென்துருவ பகுதியை சென்று அடைந்த ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகுதான் ஆராய்ச்சியின் முடிவுகள் வெளிவரும் என்றார் சூரியனில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் ஆதித்ய எல்டோர் மிஷின் சம்பந்தமான வேலைகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறிய அவர் அடுத்த ஆண்டு முதல் பாதையில் விண்ணில் ஏவும் திட்டம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த சேட்டலைட் வந்து இனி வந்து அடுத்த நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள்ல பதினஞ்சு வெரி குரோஷியல் மனுவர்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம மூணுல போய் சேரும் அந்த கரெக்டாக வந்து திரையிறங்கிவிட்டால் உலகிலேயே வந்து முதல் முதலாக முதலாக யாருமே செல்லாத ஒரு இடத்திற்கு நம்முடைய சந்திரயான் டூ போய் சேரும் இனி அடுத்தால உள்ள ஒரு இன்டர் பிளானட்ரி மிஷனுக்கு போகக்கூடிய ஆதித்யா எல்லோன் மிஷன் ஆகும் அதுவும் வந்து இதில் வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வெகு விரைவில் அடுத்த வருஷம் முதல் பாதையில் அந்த ஆதித்யா எல்லோன் மிஷனை வந்து சூரியனுக்கு வந்து அனுப்பினமாக திட்டம் வகுத்துள்ளோம் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க நான்கு வார காலம் அவகாசம் கோரி அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் கர்நாடக பேரவைத் தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர் கர்நாடக அரசியலில் நீடிக்கும் குழப்பத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியாக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் இன்று காலை நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க வேண்டும் என பேரவைத் தலைவர் ரமேஷ்குமார் சம்மன் அனுப்பியிருந்தார் இந்த நிலையில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க நான்கு வார காலம் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் பதிமூன்று பேர் தலைவருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர் இன்று கர்நாடக சட்டப்பேரவை கூடியதும் எம்எல்ஏக்கள் இன்று மாலை நான்கு மணிக்குள் விவாதங்களை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என பேரவைத் தலைவர் ரமேஷ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனால் இன்று மாலேயே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் என தெரிகிறது இது தொடர்பான தொலைபேசி வாயிலாக நமது செய்தியாளர் விஜய பிரபாகரன் தரும் கூடுதல் தகவல்களை கேட்கலாம் அதாவது நேற்று இரவு பத்து நாற்பத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் காங்கிரஸ் மற்றும் ஜனதா தளம் உறுப்பினர்கள் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து சபையை இன்று ஒத்துவைக்குமாறு கோரி கூச்சலிட்டனர் இதனால் சபையில் மீண்டும் அமளி உண்டானது இருக்கையில் அமரும்படி சபாநாயகர் கேட்டுக் கொண்டார் ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்து கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபட்டனர் இதற்கிடையே சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் நேரம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதால் இன்று சட்டசபையில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் பேசுவீர்கள் எத்தனை மணிக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்ற விவரத்தை சித்தராமையா உறுதியளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அதற்கு பதில் பதிலளித்த சித்தராமையா இன்று இரவு எட்டு மணிக்குள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தி முடிக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் ஆனால் இதற்கு பாரதிய ஜனதா கடும் ஆட்சேபனை தெரிவித்தது அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் இன்று மாலை ஆறு மணிக்குள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் இந்த முடிவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்று திட்டவட்டமாக கூறியதுடன் சபையை ஒத்துவைத்துவிட்ட இரவு பதினொன்று நாற்பது மணிக்கு இருக்கையில் இருந்து இழந்து சென்று விட்டார் ஆனால் சபாநாயகர் அறிவிப்பை பாரதிய ஜனதாவினர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை இருப்பினும் சபாநாயகர் அறிவித்ததன் மூலம் இன்று காலை பத்து மணிக்கு சட்டசபை கூடியது அதன் பிறகு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஆகியோர் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் பேசி முடித்த பிறகு மாலை ஐந்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணிக்குள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தி நடத்தி முடிக்கப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் கர்நாடக சட்டமன்ற சபாநாயகருக்கு அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளனர் அதில் தாங்கள் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் தர கால அவகாசம் தேவை என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கர்நாடக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளின் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்துள்ளது இதனால் கே ஆர் எஸ் அணையிலிருந்து நான்காயிரத்து எட்நூறு கனடியும் கபினியிலிருந்து 
மூவாயிரத்தி ஐநூறு கனடியும் என மொத்தம் எட்டாயிரத்து முன்னூறு கனடி நீர் தமிழகத்திற்கு காவிரியில் திறந்து விடப்படுகிறது காவிரியில் திறக்கப்பட்ட நீர் தமிழக எல்லையான விழிக்குண்டுலுவை கடந்த ஒகேனக்கலுக்கு நேற்று அதிகாலை வந்தடைந்தது இந்த நிலையில் காவிரி நீர் ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையை வந்தடைந்துள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து நான்காயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு எட்டு அடியாக உள்ளது இதனிடையே பிலிகுண்டுலுவுக்கு நீர்வரத்து ஏழாயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் தமிழகத்திற்கு நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் ஒகேனக்கல் அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஒன்பதாயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாக பரிசல் இயக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கால் ஒகேனக்கலுக்கு வருவதை சுற்றுலா பயணிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே இன்று காலை ஒகேனக்கலுக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் பரிசல் இயக்கப்படாததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் இருபத்தி மூன்றாம் நாளான வைபவத்தில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதரை திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் அத்திவரதர் வைபவம் தொடங்கிய முதல் நாளிலிருந்து பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்துடன் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் வைபமான இன்று சுப்பிரபாத சேவை செய்த பின் இளம்பச்சி நீரை பட்டாடை உடுத்தியும் மகிழம் பூமாலை அலங்காரத்திலும் அத்திவரதர் அருள்பாலித்து வருகிறார் அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அத்திவரதரை சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் குடும்பத்துடன் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்தார் இதனிடையே காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் மூலவர் மற்றும் தாயார் சன்னதியை திறக்க கோரி பட்டாட்சியர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போது காவல்துறையினருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது கோவிலின் மேற்கு கோபுர வாசலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பக்தர்கள் வெளியே செல்ல முடியாமல் சில மணி நேரம் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் கலைத்து சென்றனர் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மேலும் முதல்வர் பழனிசாமி காஞ்சிபுரத்தில் இன்று அத்திவரதரை தரிசனம் செய்ய உள்ளார் இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தரிசனத்திற்கு பின்னர் பக்தர்கள் வசதிக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து முதல்வர் ஆய்வு செய்வார் என கூறப்படுகிறது காஷ்மீர் பிரச்சினையை தீர்க்க இந்தியா உதவி கோரியதாக டிரம்ப் கருத்து தெரிவித்த நிலையில் அமெரிக்கா மன்னிப்பு தெரிவித்துள்ளது காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க தயார் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார் மேலும் இது தொடர்பாக அமெரிக்காவின் உதவியை பிரதமர் மோடி கேட்டதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார் ஆனால் டிரம்பின் உதவியை மோடி கோரவில்லை என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்த கருத்துக்காக இந்திய தூதர் ஹரிஷ் ரிங்லாவிடம் அமெரிக்க எம்பி பிரான் சேர்மன் மன்னிப்பு கோரினார் கல்விக் கொள்கை குறித்த விமர்சனம் தவறானது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கருத்து விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றனர் 
புதிய கல்விக் கொள்கை குறித்து புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுக்காமல் விமர்சனம் செய்வது தவறானது என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்ச்சியில் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் விண்ணில் ஏவப்பட்ட சந்திர விண்கலத்தால் நாட்டின் பொருளாதார நிலை உயரும் என தெரிவித்தார் புதிய கல்விக் கொள்கை வைத்து சிலர் அரசியல் செய்வதாகவும் தமிழிசை குறிப்பிட்டார் சந்திராயன் விண்ணில் ஏவப்படும் பொழுது சந்திராயன் மட்டுமே மேலெழுப்பவில்லை இந்த நாட்டின் பொருளாதாரமும் மேலெழும்பி வருகிறது என்பதைத்தான் உலக நாடுகளில் உள்ள பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் அதனால் இந்த நாடு பாதுகாப்பான அவர் கையில் இருக்கிறது என்பதை மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் சாதக பாதகர்களை அலசி ஆராய்ந்து தான் என்று எதிர்ப்பையும் தெரிவிக்க வேண்டும் ஆனால் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதில் தவறு இல்லை ஆனால் நீட்டாக இருந்தட்டு நெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் புதிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கட்டும் அதை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பே கொடுக்காமல் உடனே எதிர் விமர்சனம் செய்வது தவறு என்பது எனது கருத்து கொளத்தூர் தொகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் இன்று ஆய்வு செய்த திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் மாணவ மாணவிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் மேலும் தூர்வாரப்பட்ட குளத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார் இது தொடர்பாக தொலைபேசி வாயிலாக நமது செய்தியாளர் பிரகாஷ் தரும் தகவல்களை கேட்கலாம் கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு மேம்பாட்டுக்கு பல்வேறு நிதி திட்டங்களை இன்று திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார் குறிப்பாக சட்டம் கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேம்பாட்டிலிருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைத்தார் அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை கொளத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரிதார் தாமரை குளத்தை எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அவர் சீரமைக்கப்பட்டது இந்த குளத்தையும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைத்தார் குறிப்பாக தன்னுடைய கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு மாதத்துக்கு இரண்டு முறை அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவார் அதனுடைய பொதுமக்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்று பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அவர் வழங்கியிருக்கிறார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் இந்த தாமர குளத்துறை இந்த அரிதார் தாமர குளத்தை அவர்கள் சீரமைக்கப்பட்டு அதன் சுற்றில் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் பொதுமக்களுக்கும் பல்வேறு இளைஞர்களுக்கும் அந்த விளையாட்டு திடல் மற்றும் பகுத்து குடுதல் பல்வேறு ஜிம் என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு கருவிகளும் அவர்கள் அந்த குளத்தை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அதன் தொடர்ச்சியாக வடத்தென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதி நிதியிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நூலகத்தையும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைக்கிறார் பல்வேறு தமிழகம் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய புதிய கல்விக் கொள்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை தற்போது அவர்கள் செய்த சந்தித்து அவருடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறதாக தெரிகிறது கிராமப்புறங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என திருச்சி எம்பி திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதிய கல்விக் கொள்கை விவகாரத்தில் நடிகர் சூர்யாவின் கருத்தை ஆதரிப்பதாக கூறினார் அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் குறைவாக இருப்பதாக கூறிய அவர் நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதுதான் தமிழகத்தின் நிலைப்பாடு என தெரிவித்தார் தனியார் பள்ளிகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக கூறிய திருநாவுக்கரசர் அதற்கு எவ்வித கட்டுப்பாடும் இல்லை எனவும் குற்றம் சாட்டினார் கல்வி இரண்டு மூன்று வகையாக பிரித்து தரப்படுகிறது அரசு ஆரம்ப பள்ளிகள்லேருந்து ஆரம்பித்து கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய அல்லது நகராட்சி மாநகராட்சி இருக்கக்கூடிய அரசு பள்ளிகளில் அதனுடைய தரம் இன்னும் அதிகமாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் இந்த மாதிரி கல்வியில் பல பல நிலைகளில் மாணவர்கள் பணக்காரர்களுக்கு ஒரு கல்வி ஏழைகளுக்கு ஒரு கல்வி இது மாதிரிலாம் இருக்கிற காரணத்தினால ஒரு அது ஒரு கல்வி வந்து சமச்சீராக இல்லை ஹைட்ரோ கார்பன் நெக்ஸ்ட் தேர்வு ஆகியவற்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் இன்று தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளனர் இது தொடர்பாக தொலைபேசி வாயிலாக நமது செய்தியாளர் கந்தன் தரும் தகவல்களை கேட்கலாம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நீர் மேலாண்மை பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட நான்கு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக புதுச்சேரி மாநில சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டம் நேற்று காலை தொடங்கியது முதல் நாளான நேற்று நீர் மேலாண்மை பாதுகாப்பு குறித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அவை வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் இரண்டாவது நாள் கூட்டம் இன்று காலை பத்து மணி அளவில் தொடங்கியது பேரவை தொடங்கியதும் அதாவது நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்ட சந்திராயன் டூ விண்கலம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டதுக்கு பேரவையில் வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சந்திராயன் டூ விண்கலம் விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதற்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தது மட்டும் இல்லாமல் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இது தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசினோம் அப்போது அவர் பேசுகையில் அதாவது வந்து தற்போது ஏவப்பட்டுள்ள சந்திராயன் டூ விண்கலம் வந்து ரஷ்யா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளை தொடர்ந்து இந்தியா வந்து வெற்றிகரமாக சாதனை படைத்துள்ளதாகவும் இந்த இந்த விண்கலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளது வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அதாவது தமிழர் தலைமையில் ஏவப்பட்டுள்ளது வந்து நமக்கு பெருமையாக உள்ளதாகவும்
மேலும் வந்து சந்திர நட்பு விண்கலம் வந்து விண்ணில் வெற்றிகாமல் ஏவிய விஞ்ஞானிகளுக்கு மத்திய அரசு அவர்களை பாராட்டியும் அரசு மத்திய அரசு சார்பில் உடனடியாக விருது வழங்க வேண்டும் என பிரதமரை வலியுறுத்த உள்ளதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவிச்சிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வந்து பேரவை கூட்டம் வந்து நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெற உள்ள இந்த பேரவை கூட்டத்தில் அதாவது மற்ற மூன்று தீர்மானங்களான நீட் மற்றும் நெக்ஸ்ட் தேர்வில் இருந்து புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை வந்து புதுச்சேரி மாநிலத்தில் செயல்படுத்தக்கூடாது இந்தி மொழியை திணிக்காமல் தமிழ் உள்பட மும்மொழிக் கொள்கையை கடைபிடிக்க மத்திய அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட மூன்று தீர்மானங்களும் வந்து இந்த சட்டமன்றத்தில் வந்து நிறைவேற்றப்பட உள்ளன காவிரி பாசன மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலங்களாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி தஞ்சையில் கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி விவசாயிகள் பேரணி நடத்த உள்ளனர் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் பேரணியில் பங்கேற்பதற்காகவும் மன்னர் சரபோஜி அரசு கலைக்கல்லூரியைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் அவர்களை பேரணியில் பங்கேற்க விடாமல் காவல்துறையினர் தடுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனையடுத்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை எழுப்பி அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் ஆயிரம் ஆயிரம் விதங்கள் சேலைகள் இருந்தாலும் கண்டவுடன் பெண்களை கவர்வதும் அவர்களின் மனதுக்கு பிடித்தமானது என்றால் பட்டுப்புடவைதான் அப்படிப்பட்ட பட்டுப்புடவைகள் தயாரிப்பிலும் விற்பனையிலும் பெண்களின் கவனத்தை பெற்று தனி அடையாளத்தை உருவாக்கி வருகிறது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள படியூர் கிராமம் இதுகுறித்து இன்றைய வேந்தர் சிறப்பு செய்தியில் தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம் ஆரணி திருப்புவனம் ஆகிய இடங்களில் உற்பத்தியாகும் பட்டுகள் உலக பிரசித்தி பெற்றவை இதில் பெண்களால் அதிகம் விரும்பி வாங்கப்படுவது காஞ்சிபுரம் பட்டு சேலைகள்தான் அந்த வரிசையில் தற்போது காங்கேயமும் இணைந்துள்ளது காளைகளுக்கு பெயர் பெற்ற காங்கேயம் தற்போது சேலைகளை தயாரிப்பதிலும் தனி முத்திரை பதித்து வருகிறது காங்கேயத்திலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள படியூர் கிராமத்தில் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் நோக்குடன் தொடங்கப்பட்டதுதான் சர்வோதயா சங்கம் முதற்கட்டமாக சோப்பு காலணி மரச்சாமான்கள் தயாரித்து வந்த இந்த சங்கம் தற்போது பெரிய அளவில் பட்டு சேலை தயாரிப்பையும் தொடங்கியுள்ளது சூரத்துக்கு அடுத்தபடியாக தரமான பட்டு சேலைகள் படியூரில் தான் தயாரிக்கப்படுகிறது என்கிறார்கள் தயாரிப்பாளர்கள் படியூர் சர்வ சங்கத்தின் மூலமா பட்டு புடைகள் தயார் பண்றோம் இந்த பட்டு புடைகை தேவையான வந்து காதி வில்லி ஜெனிசிஸ் கமிஷன் மூலமாக இந்தியாவிலேயே சூரத் அடுத்து படியூரில் தான் இந்த ஜரி யூனிட் ஜரி யூனிட் இருக்கு இங்கே வந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தரமான பட்டுப்புடைகள் தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம் விசேஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டுப்புடைகள் வந்து சுருங்காது நல்லா தரமாக இருக்குது அதனால் எல்லாமே படியூர் பட்டு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது உண்டு பொதுமக்கள் எல்லாருமே பட்டா படியூர் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு சார் அமராவதி பாசன பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் மல்வெறி மூலம் பட்டுப்புழுக்கள் வளர்க்கப்பட்டு கோவை பட்டுக்கூடு ஒழுங்கு விற்பனை கூடம் மூலம் ஏல முறையில் வாங்கப்படுகிறது இந்த கூடுகள் படியூர் கொண்டு வரப்பட்டு தரம் பிரித்து நூல் பிரித்தெடுத்து நூற்கப்பட்டு பாவாக மாற்றப்படுகிறது பின்னர் சங்க வளாகத்திலேயே சாயம் ஏற்றப்படுவதுடன் பட்டு சேலை விற்பனை வரை அனைத்து பணிகளும் ஒரே இடத்தில் செய்யப்படுவதால் ஏராளமான தொழிலாளர்களும் நெசவாளர்களும் வேலை வாய்ப்பை பெறுகின்றனர் நீடித்து நிற்கும் நிறம் மற்றும் தரம் ஆகியவற்றால் படியூர் பட்டு சேலைகள் தமிழகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்கள் நேரடியாக வந்து வாங்கி செல்வதோடு மற்ற ஊர்களில் உள்ள கிளைகள் மூலமும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது இதன் காரணமாக ஆண்டு முழுவதும் பட்டு சேலை தயாரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது முப்பது வருஷமா அந்த பட்டுல நெஞ்சிட்டு இருக்கோம் பட்டு வந்து இது பியூர் பட்டு நம்ம சர்வோதய சங்கத்து மூலியமா இருக்கிற பட்டு கேரண்டியான பட்டு ஆனா மத்த இடத்துல எல்லாம் கலப்படம் இருக்கு ஆனா இது பட்டு எடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கு ஒரிஜினல் பட்டு வந்து ஒரிஜினல் பட்டு வந்து படியூர் சர்வோதய சங்கத்துல தயார் பண்றது வந்து கூடு வாங்கி கூடுல இருந்து இலை எடுத்து இலை எடுத்து நூத்து சாயம் போட்டு உரி பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து அதையே வெளியே இல்லாம நல்ல நியாயமா பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்குறாங்க தங்க சரிகையின் எடை மற்றும் வேலைப்பாடுகளை பொறுத்தே விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது தங்க சரிகைகள் வெளியில் வாங்கும் போது ஏற்படும் கலப்படத்தை தடுக்கும் வகையில் வெள்ளி சரிகை தயாரிப்புக்கென தனி உற்பத்தி மையத்தை தொடங்கி தரத்துடன் பட்டு சேலை நெய்து வருகின்றனர் சேலைகளின் ரகத்துக்கு ஏற்ப நான்காயிரம் முதல் முப்பதாயிரம் வரை தள்ளுபடியுடன் கிடைப்பதால் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி செல்கின்றனர் கிராமப்புறங்களில் தயாரிக்கும் தரமான சேலைகளை வாங்கினால் நெசவாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் என்கிறார் குப்புசாமி இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மற்ற பொதுமக்கள் எங்களை இன்னும் நிறைய வந்து வாங்கி ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஏழை எளிய நெய்வோர்களுக்கு கைப்பெறிய நெசவாளர்களுக்கு நாங்கள் வாழ்வளிக்கலாம் 
இதர பணியாளர்களுக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொடுக்க உதவலாம் கூலி கூலியாக தான் கொடுக்குறோம் இந்த பட்டுப்புடவையில் சர்வ சங்கங்கள் நாடி வந்து பொதுமக்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கும் பயனாக இருக்கு சங்க வளர்ச்சிக்கும் இருக்க ஏழை நெய்வோர்களுக்கும் வாழ்வளிக்கும் பண்டிகை நாட்களில் விரும்பி அணிக்கும் பட்டு சேலைகளை கடைகளில் வாங்காமல் கிராம பகுதிகளில் தயாரிக்கப்படும் சங்கங்களின் மூலம் வாங்கினால் தொழிலாளர்கள் மற்றும் நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்கப்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை வேந்தர் செய்திகளுக்காக திருப்பூர் செய்தியாளர் சிவகிருஷ்ணனுடன் கவி மோகன் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிங்கிக்குளம் விவசாய நிலங்களில் சுற்றி வரும் நான்கு கரடிகளை கூண்டு வைத்து பிடிக்கும் முயற்சியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் களக்காடு அருகே உள்ள சிங்கிக்குளம் மலை கிராமத்தில் நெல் வாழை உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிக அளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே மலைப்பகுதியில் உள்ள நான்கு கரடிகள் இரவு நேரங்களில் விவசாய நிலத்துள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து கிராம மக்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கரடிகளை பிடிப்பதற்காக கூண்டு வைத்து வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இப்போ வந்து சமீப காலமாக ஒரு நாலு கரடி வந்து இப்போ ஒரு பத்து நாளாகவே ரொம்ப விவசாய நிலங்களை வந்து ரொம்ப சேதப்படுத்துது ஃபாரஸ்ட்காரங்களும் வராங்க நாங்கள் ஊர்காரங்களும் சேர்ந்து அந்த கரடியை வெட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கூடி சீக்கிரத்தில் அம்புடும் அது எங்கள் ஊரில் வந்து சிறப்பு அம்சங்கள் நிறைய இருக்குது மலை கோயிலில் சமணர்கள் வாழ்ந்த சின்னம்லாம் இருக்குது அந்த கோயிலில் தான் இருக்குது கரடி நாலு கரடியுமே ஆனால் பகலில் சா வரமண்டக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆயினா வெளியே வந்துடுது அதில் எங்களுக்கு விவசாயம் பண்ணதுக்கு வயலுக்கெல்லாம் மோட்ரு போடலாம் போக முடியல எங்களால் பயமாக இருக்குது வனத்துறையினரும் இங்கே கூட சப்போர்ட் பண்ணுதாங்க அவங்களையும் அவங்க குறை சொல்லுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவங்க நேரத்தில் நைட்டு கூட வந்துருந்து எங்கள் கூட வந்து எல்லாம் விரட்டுதாங்க எங்களுக்கு சீக்கிரம் அதை அம்புடணும்னு நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் அவங்களும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாப்பும் குடி சீக்கிரத்தில் அம்புடும் நினைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நிலாவுக்கு செல்லும் முதல் பெண் அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் திட்டம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றது ஆட்மஸ் விண்கலம் நாசாவின் ஓரியன் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவப்பட்டு முதல் பெண் நிலவில் கால்பதிப்பார் என நாசாவின் நிர்வாக அதிகாரி ஜிம் பிரண்டஸ் தெரிவித்தார் மேலும் ஆட்மஸ் திட்டத்தின் மூலம் விண்வெளி துறையில் அமெரிக்கா மேலும் ஒரு சாதனை படைக்க இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாய் பிரணிதி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் ஐந்து கோடி ரூபாய் பரிசு தொகைக்காக ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டோக்கியோவில் இன்று தொடங்கியது இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் இருபத்தி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள இந்திய வீரர் சாய் பிரணீத் ஜப்பான் வீரர் கெனவ் நிஷிமோவிடனும் மோதினார் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் பிரணீத் இருபத்தி ஒன்று பதினேழு இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று என்ற செட்கணக்கில் நிஷிமோடாவை வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் இரண்டாவது சுற்றுக்கு அவர் முன்னேறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சூரியனில் ஆய்வு செய்யும் ஆதித்யா எல்டோர் விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும் என இஸ்ரோ தகவல் கர்நாடக பேரவைத் தலைவருக்கு அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் நேரில் ஆஜராக நான்கு வாரம் அவகாசம் அளிக்க கோரிக்கை மேட்டூர் அணைக்கு வந்து சேர்ந்த காவிரி நீர் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி இளம் பச்சை நீர பட்டாடையில் காட்சியளிக்கும் அத்திவரதர் முதலமைச்சர் பழனிசாமி வருகையொட்டி பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு இத்துடன் வேந்தரின் பதினோரு மணி செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒரு மணிக்கு உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்